హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము యూట్యూబ్కి సంబంధించి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందామండి ఇది ఎవరికి ఎక్కువ యూజ్ అవుతుందంటే కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసేవారికి అంతేకాకుండా యూట్యూబ్ అంటే ఏంటి అసలు యూట్యూబ్ నుండి ఇంకమ్ వస్తుందా రాదా ఇంకమ్ వస్తే ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే యూట్యూబ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇటువంటి డౌట్స్ అనేవి చాలామందికి ఉంటాయి ఎందుకంటే కొత్తగా క్రియేట్ చేసే కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు ఎటువంటి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయాలి ఎటువంటి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తే మనకి ఇంకమ్ జనరేట్ అవుతుంది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అసలు యూట్యూబ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం యూట్యూబ్ అంటే లైక్ ఎ టీవీ అని కాకపోతే టీవీకి యూట్యూబ్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి టీవీలో వాళ్ళు ఏదైతే కంటెంట్ అప్లోడ్ చేస్తారో ఆ అప్లోడ్ ఆ కంటెంట్ మాత్రమే మనం చూడగలం అది వాళ్ళు టైం మెన్షన్ చేస్తారు ఈ టైంలో ఈ వీడియో వస్తుందని కింద నా స్క్రోలింగ్ ఇస్తారు అదే మనకి యూట్యూబ్ అయితే అలాగే కాదు యూట్యూబ్ అనేది మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం టైప్ చేస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెంటనే మనకు వస్తుంది అంటే ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే చాలామంది యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ అభిరుచిని బట్టి యూట్యూబ్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ అభిరుచిని బట్టి వాళ్ళు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు అంటే పోస్ట్ చేస్తుంటారు అలాగే చాలామంది క్రియేటర్స్ ఉంటారు ఆ చాలామంది క్రియేటర్స్ పోస్ట్ చేయడం ద్వారా మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆల్గారిథం ద్వారా అది మనకు అందిస్తుంది అనమాట అంటే కొంతమందికి సినిమాలు అంటే ఇష్టం ఉంటుంది కొంతమందికి ప్రపంచాన్ని చుట్టూ తిరిగి రావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కొంతమందికి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు కొంతమంది ఈ ఫుడ్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు కొంతమంది మ్యూజిక్ సంబంధించిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు ఇలాగ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ ఉంటారు కాబట్టి మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యూట్యూబ్లో వస్తుంది మనం యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసి దానిలో వీడియోస్ మనం అప్లోడ్ చేస్తుంటాము సో ఎందుకు అప్లోడ్ చేస్తామని అంటే యూట్యూబ్ ద్వారా మనకి ఇంకమ్ జనరేట్ కావడానికి మరి యూట్యూబ్ ఎలాగ ఇంకమ్ మనకి ఇస్తుందంటే యూట్యూబ్లో అంటే మనం వీడియో అప్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎవరైనా వాచ్ చేయాలంటే దానికి కొన్ని యాడ్స్ ఉంటాయి అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే స్కిప్ స్కిప్పేబుల్ యాడ్స్ నాన్ స్కిప్పేబుల్ యాడ్స్ అని ఉంటాయి ఈ నాన్ స్కిప్పేబుల్ యాడ్స్ అంటే అది వీడియో ఎండ్ అయినంత వరకు కూడా మనకు చూడటం కాదు అలా చూడవలసి ఉంటుంది స్కిప్ స్కిప్పేబుల్ యాడ్ యాడ్స్ అంటే కొంత పీరియడ్ వరకు అది ఉంటుంది యాడ్ ఉంటుంది వెంటనే మనం స్కిప్పేబుల్ అని ఉంటుంది అక్కడ మనం ట్యాప్ చేస్తే మనకి వెంటనే వీడియో అనేది వస్తుంది అనమాట స్కిప్పేబుల్ యాడ్ నాన్ స్కిప్పేబుల్ యాడ్ అనేది అక్కడ యూట్యూబ్కు ఉండేటటువంటి పాపులారిటీని బట్టి ఉంటుంది అంటే చాలామంది వ్యూస్ చాలామంది ఎక్కువగా వీడియోని చూస్తున్నారు అనుకోండి నాన్ స్కిప్పేబుల్ యాడ్స్ ఇస్తారు సో నాన్ స్కిప్పేబుల్ యాడ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా మనకి ఎక్కువ ఇంకమ్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో అంటే యూట్యూబ్ మనకి అమౌంట్ ఎలాగ ఇస్తుంది అంటే యాడ్స్ ద్వారా ఇస్తుంది అనే విషయం మనం మనకు అర్థమైంది మరి ఈ యాడ్స్ రావాలి అంటే మనకి యూట్యూబ్ మానిటైజేషన్ పాలసీస్ ఉంటాయి ఆ యూట్యూబ్ మానిటైజేషన్ పాలసీస్ పాలసీస్ ఏంటంటే థౌజండ్ మెంబర్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ అవ్వాలి అలాగే ఫోర్ థౌజండ్ అవర్స్ వాచ్ అవర్ పెరగాలి సో దీనికి ఇది జరగడం కోసము ప్రతి యూట్యూబ్ క్రియేటర్ ఏం చేస్తాడంటే థౌజండ్ మెంబర్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలి దీనికోసం పాప నానా చా నానా తంటాలు పడుతుంటాడు ఆ ఫ్రెండ్స్ని ఫో అడిగి ఎవరు నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరా నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందని ఈరోజు చాలా చేస్తుంటాడు అలాగైనంత మాత్రమే కాదండి మళ్ళీ ఏం కావాలి ఫోర్ థౌజండ్ అవర్స్ వాచ్ అవర్ కావాలి మరి ఈ ఫోర్ థౌజండ్ వాచ్ అవర్స్ అంటే అంత ఈజీ కాదు దానికి చాలా ఎక్కువ టైం పీరియడ్ పడుతుంది ఎంత పీరియడ్ పట్టచ్చు అంటే ఎంతైనా పట్టచ్చు కొంతమందికి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ కూడా పట్టచ్చు అండి వాచ్ అవర్ పెరగడం అనేది అంత ఈజీ కాదు అయితే ఈ వాచ్ అవర్ పెరిగిన తర్వాత ఈ దీన్ని మానిటైజేషన్ పాలసీస్ అంటారు ఈ ఫోర్ థౌజండ్ వాచ్ అవర్ పెరిగిన తర్వాత మనకి మానిటైజేషన్ పాలసీస్లో మీరు ఎలిజిబుల్ అయ్యారు 
ఇక్కడ నుండి మానిటైజేషన్ చేసుకోండి అని చెప్పి మనకు ఒక మెయిల్ పంపిస్తారు అది ఎవరికంటే క్రియేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్రియేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మనకు అందరికీ తెలియదు క్రియేటర్స్ తెలుస్తుంది అని మానిటైజేషన్ చేసుకోవాలి చేసుకుంటే అక్కడ నుండి మనం పెట్టిన ప్ర పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియోకి స్కిప్పేబుల్ నాన్ స్కిప్పేబుల్ అనేటటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తాయి ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్తో మనకి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇన్కమ్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఆ యూట్యూబర్కి తెలుస్తుందండి ఎవరైతే యూట్యూబర్ ఉన్నారో క్రియేట్ చేశారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎంత అమౌంట్ రోజుకి జనరేట్ అవుతుంది ఎన్ని డాలర్స్ జనరేట్ అవుతుంది అనే విషయం వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి అది క్రియేటర్స్కి తెలుస్తుంది వ్యూవర్స్కి తెలియదు అయితే సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ఫోర్ థౌజండ్ వాచ్ అవర్ పెరగడానికి చాలా పద్ధతులు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు అండి ఒక క్రియేటర్ కొత్త క్రియేటర్ తెలియని క్రియేటర్ ట్రేట్ చేస్తాడంటే చాలా పద్ధతులను యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే వాచ్ అవర్ వేగం పెరిగిపోవాలి నాకు పాలిసీ మానిటైజేషన్ అయిపోవాలి ఇన్కమ్ జనరేట్ కావాలని చాలా పద్ధతులు ఫాలో అవుతుంటాడు సో ఈ పద్ధతులు ఫాలో అవుతున్నప్పుడు అంటే వాళ్ళకి యాక్చువల్గా మనకి యూట్యూబ్ గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి యూట్యూబ్ గైడ్ లైన్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వరు ఎందుకు ఫాలో అవ్వరు అని అంటే పాపము ఆ గైడ్ లైన్స్ అంతా చదవడానికి టైం చాలదు చాలా ఎక్కువ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి టైం చాలదు టైం చాలకపోవడం వల్ల అది వాళ్ళు ఫాలో అవ్వలేదు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్ గైడ్ లైన్స్ అనేవి డెఫినెట్గా మనం ఫాలో అవ్వాలి సో అంటే యూట్యూబ్ గైడ్ లైన్స్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ మాత్రమే అప్లోడ్ చేయండి అని వాళ్ళు చెప్తారండి యూట్యూబ్ గైడ్ లైన్స్లో మనం ఆ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వ ఫాలో అయ్యి ఆ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ మాత్రమే మనం అప్లోడ్ చేయాలి తప్ప మనం ఇంకేటైనా ఎటువంటివైనా చేస్తే మనకి యూట్యూబ్ పాలసీస్ ప్రకారము మనకి కాపీరైట్ క్లైమ్స్ కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ అని టూ టైప్స్ ఉంటాయి అండి కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ ఒకవేళ మూడు పడ్డాయి అనుకోండి మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది కంప్లీట్గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది అదే క్లైమ్స్ పడితే ప్రాబ్లం లేదండి క్లైమ్స్ పడితే మనకు వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ జనరే జనరేషన్ అనేది ఏ కా ఏ కాపీరైట్ ఓనర్ అయితే ఉన్నాడో వాటికి జనరేట్ అయిపోతుంటుంది మనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ కాబట్టి అది జరగకూడదు అటువంటి సమయంలో మనం ఏం చేయాలంటే ఆ వీడియోని మనం డిలీట్ చేసేయాలి వన్ థింగ్ డిలీట్ చేయాలి సో దాని గురించి కొద్దిగా తర్వాత చెప్తానండి ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదండి ఈ ఫోర్ థౌజండ్ వాచ్ అవర్ పెరగడానికి ఒక క్రియేటర్ అనేవాడు నా తండ్రి పడుతుంటాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ కావాలంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ అన్ని డిఫరెంట్ వీడియోస్ అన్ని పెట్టేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఎందుకు వీడి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎంతసేపు ఫోర్ థౌజండ్ వాచ్ అవర్స్ అయిపోవాలి అయిపోతే నాకు మానిటైజేషన్ అయిపోద్ది దానికి సంబంధించి ఏ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనేది పెట్టేస్తుంటాడు సో కొన్ని మనం పెట్టకూడదండి ఎటువంటి పెట్టకూడదు అనేది మనం చూద్దామండి ఫస్ట్ దాన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటండి అంటే ఫేక్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటారు దీన్ని స్పామ్ ఎంగేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు మరి ఫేక్ ఎంగేజ్మెంట్ ఏంటంటే కొంతమంది యూట్యూబర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీగా పాపులర్ అయినటువంటి యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు కొంతమంది మిలియన్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఉంటారు లైక్ ఈ గేమ్ ఛానల్ ఉన్నది అనుకోండి ఎక్కువ చిన్నపిల్లలు చూస్తుంటారండి అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్న ప్రతి పిల్లలు కూడా గేమింగ్ ఛానల్ చూస్తుంటారు వాటికి కొన్ని మిలియన్స్లో వ్యూవర్స్ ఉంటారు మిలియన్స్లో సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు ఫాలోవర్స్ ఉంటారు సో వీడు ఏం చేస్తాడంటే వా ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక మెసేజ్ పెడతాడు లేదా నేను కొత్తగా ఛానల్ పెట్టాను నాకు సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలి నీకు సబ్స్క్రైబర్స్ ఆల్రెడీ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళని నాకు నా వైపు కన్వర్ట్ చేయాలి నేను ఒక యూ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ లింక్ ఇస్తాను నాకు పెట్టమని అడుగుతాడు ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు నాకు నా సబ్స్క్రైబర్స్ అంతా నీ వైపు వచ్చేస్తాడు అలాగే అవ్వదు కాబట్టి నాకు కొంత అమౌంట్ ఇవ్వు అని అడుగుతాడు నేను దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పెయిడ్ ప్రమోషన్ అంటామన్నమాట అలా వీడు ఆ ఆ యూట్యూబ్ క్రియేటర్కి అమౌంట్ ఇవ్వడాన్ని ఏమంటామంటే పెయిడ్ ప్రమోషన్ అంటాం వీడు ఏం చేస్తాడంటే అమౌంట్ తీసుకొని వీడి యొక్క లింక్ని వాటి డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాడు పెడుతూ వాడి వీడియో చేసినప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాడు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇచ్చాను దీనికి సంబంధించిన ఇది ఫుడ్కి సంబంధించిందో లేదా ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిందో లేదంటే గేమింగ్ సంబంధించినదో అని చెప్తాడనమాట చెప్పి 
ఈ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అని చెప్పి మోటివేట్ చేస్తుంది సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఫేక్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటాం సో ఇటువంటి విషయాలని ఏ కొత్త యూట్యూబర్ కూడా చేయకూడదండి అలాగ తరుడు దీన్ని ఏంటంటామంటే థర్డ్ పార్టీ ఎంగేజ్మెంట్ అంటాం అనమాట థర్డ్ పార్టీని వాటిని వాడుకొని వీటి సబ్స్క్రైబర్స్ పొందడం సో యూట్యూబర్కి ఎవరైనా వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేశారంటే డెఫినెట్గా యూట్యూబ్కి అనేది కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ అనేవి పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకేనండి ఇది ఫస్ట్ థింగ్ అండి రెండో థింగ్ అండి రెండో థింగ్ ఏంటంటే సెక్సువల్ కంటెంట్ అండి ఈ సెక్సువల్ కంటెంట్ అంటే మీకు చాలా తెలియాలి అంటే యూట్యూబ్ అంటే ఏంటి అందరూ చూసేది చిన్నపిల్లలు చూస్తారు పెద్దవాళ్ళు చూస్తారు అలాగే మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు అందరూ కూడా చూసేదే యూట్యూబ్ మరి యూట్యూబ్ కూడా ఎటువంటి కంటెంట్ ఎలా చేయాలని వాళ్ళకి వాళ్ళకి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా చిన్నపిల్లలు చూడలేనటువంటి కంటెంట్ వాళ్ళు ఎలా చేయరండి ఏం చిన్నపిల్లలు చూడరు సెక్సువల్ కంటెంట్ ఉంటుందండి అది చిన్నపిల్లలు చూడలేరండి సో అటువంటి వీడియోస్ని యూట్యూబ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు అంతే కదా సో ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న పొట్టి పొట్టి డ్రెస్సులు వేసుకొని డ్యాన్సులు చేస్తున్నటువంటి వీడియోస్ తీసి చాలామంది అప్లోడ్ చేస్తారండి అటువంటి కంటెంట్ చూసిన కూడా చాలామంది ఉంటారు అటువంటి కంటెంట్ అంటే చాలామందికి ఇష్టము కాబట్టి అటువంటి వీడియోస్ కూడా పెడుతుంటారు మరి అలా పెట్టవచ్చా అని అంటే పెట్టకూడదండి అటువంటి పాల్ అటువంటి అప్ అటువంటి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తే యూట్యూబ్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదండి మరి మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సార్ మేము చాలామంది చాలా వీడియోస్ ఇటువంటివి చూసామండి యూట్యూబ్లో స్ట్రీట్ డ్యాన్సర్స్ అని పుట్టి పుట్టి డ్రెస్సులు వేసుకొని విపరీతంగా చేస్తున్నారండి చాలా చాలా మిలియన్ వ్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి వాళ్ళకి యూట్యూబ్ నుండి అమౌంట్ రాదా అని అంటే రాదని వాళ్ళకి ఒక జీమెయిల్ ఉంటుంది జీమెయిల్ అమౌంట్ దీని ద్వారా ఒక యూట్యూబ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అటువంటి వీడియోస్ పెడుతుంటారు వాళ్ళకి ఎటువంటి అమౌంట్ రాదు సబ్స్క్రైబర్స్ మాత్రం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంటారు వీళ్ళు నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నేను అడగరు కానీ విపరీతంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అంటే అటువంటి కంటెంట్ వాళ్ళకి కొంతమందికి ఇష్టం ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేస్తుంటారు విపరీతంగా సబ్స్క్రైబ్ పెరిగిపోతుంటారు కానీ యూట్యూబ్ నుండి మాత్రం అమౌంట్ రాదు ఎందుకు రాదంటే మానిటైజేషన్ పాలసీ సృష్టిలో వచ్చేసరికి వాడికి వాచ్ అవర్ ఉంటుంది తర్వాత ఏమొచ్చి సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు కానీ ఇటువంటిది ఎవరైనా మనం రిపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు రిపోర్ట్ చేస్తారు ఆల్గారిథం రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళని అక్కడే స్టాప్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ లేవండి అటువంటి కంటెంట్ని యూట్యూబ్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు నెక్స్ట్ వన్ హేట్ఫుల్ కంటెంట్ అండి మనకి అది ఎలాగుంటుందంటే అసభ్యకరంగా ఉంటుందండి హేట్ఫుల్ కంటెంట్ అంటే మీరు ఒక వ్యక్తి ఒక పొలిటీషియన్ ఉంటాడండి మరొక పొలిటీషియన్ని హేట్ఫుల్ చేస్తాడు అంటే అసభ్యకరంగా పదాలతో మాట్లాడుతుంటాడండి మనం చూస్తుంటాం ఎక్కువగా అసెంబ్లీలో ఇటువంటి చూస్తుంటాం అలాగే కొన్ని కొంతమంది లేడీస్ లేడీస్ మధ్య గొడవలు ఉంటుంది కొంతమంది చూడండి మీరు జుత్తులు పట్టుకొని కూడా కొట్టుకుంటుంటారండి ఈ ఎక్కడ కొట్టుకుంటారండి ఎక్కువగా అంటే ఈ కొళాయి దగ్గర ఇటువంటిది కొట్టుకుంటుంటారండి ఈ హేట్ఫుల్ కంటెంట్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు నిజానికి ఇటువంటి వీడియోస్ మనం పెట్టకూడదు ఇదండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అది ఏంటంటే మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరైనా ఒక ఫామ్లో ఉండేటటువంటి హీరోని కానీ లేదా హీరోయిన్ కానీ వాడుకుంటారండి సీరియల్ హీరోయిన్స్ ఉంటారు కదండి వాళ్ళు వాడుకొని వీళ్ళు తంబనైల్లో పెడతారండి తమ్మనాయిలు పెట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు అనుకోండి పవన్ కళ్యాణ్ని ఒక తమ్మనాయిలు పెడతారండి పెట్టి ఏమంట పవన్ కళ్యాణ్ అలా అనేసాడు ఏంటి అని రాస్తారు తమ్మనాయిలు అనేసరికి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా ఏం చేస్తారంటే దాన్ని వెంటనే ట్యాప్ చేస్తారండి ట్యాప్ చేసి చూస్తే అక్కడ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదండి మరొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి అలాగే సీరియల్ ఫామ్లో ఉండి ఫామ్లో ఉండేటువంటి కొంతమంది సీరియళ్ళు ఫొటోస్ పెడతారండి ఇప్పుడు హీ ఈ సీరియల్లో ఉండే హీరోయిన్కి సీరియల్లో ఉండేటట్టు హీరోకి రేపు ఏం జరగబోతుంది అని పెడతారండి నిజానికి అది మనము ఆ ట్యాప్ చేసే వీడియోలోకి వెళ్తే అటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి అసలు ఇన్ఫర్మేషనే ఉండదండి అలాగే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే తమ్మనైల్లో 
మీకు మీసార్లు గడ్డాలు రావాలంటే ఇది చెయ్యండి అని ఉంటుందండి పెళ్ళికి ముందు ఎవరైనా తప్పు చేశారో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో వాచ్ చేయండి ఇటువంటివి ఉంటాయండి అంటే తమ్మనేలు అటువంటి క్రియేట్ చేస్తుంటారండి సో అటువంటి ఇన్ఫర్మేషనే మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు సో అటువంటివి ఎవరైనా ఇలా చేస్తున్నారని రిపోర్ట్ చేస్తే మనం రిపోర్ట్ కూడా చేయొచ్చు అండి మనకేంటంటే ఇలా త్రీ స్టార్ ఒక స్టార్లో ఉంటుంది అండి దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ సెక్చువల్ కంటెంటా మిస్లీడింగా మిస్ ఇన్ఫర్మేషనా లేదంటే హెరాస్మెంటా ఇలా కంటెంట్స్ అని ఉంటాయి అండి దాన్ని మనం రిపోర్ట్ చేస్తే యూట్యూబ్ వాళ్ళు చూస్తారండి యూట్యూబ్ చూసి కరెక్ట్ అని అనిపిస్తే వాళ్ళు వెంటనే దాన్ని టెర్మినేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దీన్ని మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు సో ఇటువంటి వీడియోస్ అనేది ఎవరు కూడా పెట్టకూడదు నెక్స్ట్ మరొకటి ఏంటంటే ప్రమోట్ టెర్రరిజం అండి ఈ టెర్రరిజానికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి వీడియోస్ కూడా యూట్యూబ్లో పెట్టకూడదు మరి రేపు యుద్ధం జరగబోతుంది అని మిస్లీడ్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే మిస్లీడ్ చేస్తారో మనం ఆ వీడియో చూస్తాం దాన్ని ఏంటంటే టెర్రరిజంకి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అంటారు లేదా యుద్ధానికి వారికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అంటారు సో ఇటువంటి వీడియోస్ని మనము ప్రమోట్ చేయవద్దు అంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు మనం చెప్పే టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేంటంటే మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కొంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంచి పాపులర్ అయ్యేటట్టు ఒక టీవీ ఛా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది అండి వాళ్ళని వాడుకొని వీళ్ళు డెవలప్ అయిపోదాం అనుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక ఫిల్మ్ మోజీ ఫిల్మీ ఫిల్మ్ మోజీ అనేటువంటి ఒక ఛానల్ ఉంది అనుకోండి రెండవ ఛానల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాడంటే ఫిల్మీ మోజీ ఎఫ్ఐఎల్ఎం వై అని పెడతాడు ఎఫ్ఐఎల్ఎం ఫిల్మ్ వీడి ఫస్ట్ పడింది ఫస్ట్ పడింది ఛానల్ ఫిల్మ్ మోజీ రెండవది ఫిల్మీ మోజీ అని ఉంటుంది మీరు చూడండి మనం బ్యాగ్స్ కట్టుకునేటప్పుడు స్కై బ్యా ఎస్కే వై స్కై బ్యాగ్స్ అని ఉంటాయి అండి ఎస్కే వై ఏ స్కయా బ్యాగ్స్ అని కూడా ఉంటాయండి అంటే దాన్ని జస్ట్ వర్డ్ మార్చడం ద్వారా వర్డ్ అంటే అక్కడ ఉండే లెటర్ని మార్చడం ద్వారా మరొక ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తారు ఒకటి ఛానల్లో జీరో ఉంటుంది మరొకటి ఛానల్లో ఓ ఉంటుంది సో జస్ట్ జీరో ఓ డిఫరెన్స్ మాత్రం ఉంటుంది అంటే మనం ఆ ఛానల్ కావాలని టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఈ ఛానల్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఈ ఛానల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండి వీటికి కూడా ఛానల్ అని చెప్పేసి సెకండ్ ఛానల్ కూడా మనం ఫాలో అవుతుంటాం అనమాట దీన్ని మిస్లీడింగ్ మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ సంబంధించింది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మ్యూజిక్ ఉంటుంది అండి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఒక కంపెనీ పడదండి ఏదో ఒక మ్యూజిక్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ కంపెనీ ఏదో ఒక కంపెనీ పడదండి ఆ యూట్యూబ్తో ఇది సింక్ అవ్వడం వల్ల చూడాలనిపిస్తుంటుంది అనమాట సో అటువంటి టైప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ని పెడతారు మరి ఈ మ్యూజిక్ పెట్టచ్చా అంటే అటువంటి మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ పెట్టకూడదు మరి చాలా వీడియోస్ మేము చూసాం సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్తోనే వస్తున్నాయి కదా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటున్నాయి అని అంటే వీటి ఆ కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టడం వల్ల కాపీరైట్ క్లెయిమ్ వస్తుంది మీకు తెలియదు అండి నేను ఆల్రెడీ యూట్యూబర్ని కాబట్టి నా కాపీరైట్ క్లెయిమ్ బోల్డ్ వచ్చేయాలి మరి ఏమవుతుందంటే ఆ అమౌంట్ ఏదైతే కంపెనీ ఉందో ఆ కంపెనీకి జనరేట్ అవుతుంది అంటే నువ్వేంటే నువ్వు ఎంత కష్టపడి ఒక వీడియోని మరొక కంపెనీకి ప్రమోట్ చేసినట్లు అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు అటువంటి వీడియోస్ పెట్టకూడదు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాట్సాప్లో కొన్ని వీడియోస్ మనకు వస్తుంటాయి కొద్ది ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి వీడియో ఏం చేస్తాడు అదే వీడియోను ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందని చెప్పి ఏం చేస్తాడు అంటే వీడియో యూట్యూబ్ ఛానల్లో క్రియేట్ చేసేస్తుంటాడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ ఉన్నది అనుకోండి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తాడు డౌన్లోడ్ చేసి వీడు యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తుంది సో అలా చేయడం వల్ల యూట్యూబ్ యాక్సెప్ట్ చేయదండి ఎలాగ యాక్సెప్ట్ చేయదంటే మనకి యూట్యూబ్లో హ్యూమన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గారిథమ్ అని ఉంటుందండి అది ఏం చేస్తుందంటే ఇటువంటి కంటెంట్స్ రిపీటెడ్ కంటెంట్స్ ఉంటే ఆ లెర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తుందండి అబ్జర్వ్ చేసి వెంటనే దానికి అర్థమైపోద్దండి అర్థమైపోయి వెంటనే ఏం చేస్తుందంటే అది టెర్మినేట్ చేసేస్తుంది అండి అంటే అంటే అలా రెండు మూడు సార్లు జరిగితే స్ట్రైక్లు వస్తాయి స్ట్రైక్లు అయ్యి వచ్చేయంటే మూడు సార్లు స్ట్రైక్లు వచ్చేయంటే డెఫినెట్గా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది అంటే ఎంత టెర్మినేట్ అయిపో టెర్మినేట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఎంత బాధగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక పాపం ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అదే 
టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనుకుని పప్పలాగా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాడు కష్టపడుతూ ఉంటాడు అంత ఈజీ కాదు యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది క్రియేట్ చేసి అప్లోడ్ చేయడము అనేది అంత ఈజీ కాదు చాలా భయంకరమైన టాస్క్ అది నిజంగా చాలామంది అనుకుంటారు యూట్యూబ్ ద్వారా చాలా ఎక్కువ ఇన్కమ్ అవ్వడం వస్తుంది నేను క్రియే క్రియేటర్ అవ్వచ్చు అనుకుంటారు కానీ యూట్యూబ్ ద్వారా మనకి ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ రాదని ఎవరికో కొంతమంది వస్త రావచ్చు అండి కొన్ని లక్షల్లో రావచ్చు వాళ్ళకి లక్షల్లో వస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నాకు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఈరోజు వచ్చింది అని అంటాడు ఎందుకంటే అది ఒక టైప్ ఆఫ్ పాపులర్ 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 చేసుకుంటారు అనమాట కాబట్టి యూట్యూబ్ అనేది అన్ని లక్షల్లో వచ్చేటటువంటి ఇన్కమ్ ఉండేటటువంటి ఇది రాదు కొన్ని బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి టెక్నాలజీ సంబంధించినటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి వీలైతే మన వీలైతే కొన్ని ఆ రేంజ్లో తెచ్చుకోవచ్చు కానీ జనరల్గా ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్స్ పెడతామని కానీ ఈ మామూలుగా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఇస్తామంటే మళ్ళీ అటువంటి వరకు ఎక్కువ అమౌంట్ రాదండి ఎక్కువ అమౌంట్ దేనికి వస్తుందంటే యూట్యూబ్ ఛానల్లో టెక్నాలజీ సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ చూడండి ప్రపంచ యాత్రికు కానీ ప్రపంచాన్ని చుట్టూ వస్తుంటారండి వాళ్ళు వీడియోస్ పెడుతుంటారండి అంటే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది మన కంట్రీలో జరుగుతుంది కదా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని కొంతమంది ఉంటారు అలాగే ఈ ఎక్కువ ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ ఏమైనా పెడుతుంటే వస్తుంటాయి అండి సో అది పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్త చూసుకోవాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్లు పెడుతుంటారు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది పెడితే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా కంపెనీ మనకి యూ యూట్యూబ్ క్లైమ్స్ అని వస్తుంటాయి అంటే కాపీ రైట్ క్లైమ్స్ అని వస్తుంటాయి ఆ కాపీ రైట్ క్లైమ్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ నేను కొన్ని వీడియోస్ మనం చూస్తున్నామండి టీవీలో ఈ టీవీలో చాలా వీడియోస్ ఈ గాయాలకు సంబంధించినవి అంటే మనము కొన్ని ఇందా చెప్పినట్లు మరి ఏం హెరాస్మెంట్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ పెట్టకూడదని చెప్పాం అవి ఏంటంటే ఒకటి కోడి పందాలు గొర్రె పందాలు ఎద్దుల పందాలు ఇటువంటివి ఉంటాయి అన్న సో ఈ పెట్టొచ్చారంటే పెట్టకూడదండి సార్ మేము చాలా వీడియోస్ చూసామండి సార్ ఈ కొన్ని ఎద్దులు దెబ్బలాడుకోవడము స్ట్రీట్లో అది ఫైట్ చేసుకుని అన్ని చూసాం మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ వస్తున్నాయి అని అంటే దాని ద్వారా మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ వస్తాయి అంతే తప్ప కానీ ఎటువంటి ఇన్కమ్ జనరేట్ కాదు మీరు ఎక్కువ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక క్రియేటర్ అనేవాడు ఒకసారి వన్స్ నాకు కూడా నేటువంటి కాపీ రైట్ స్ట్రైక్ వచ్చింది నేను అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టి చెప్పాడు అప్పటికే అంటే ఒక మ్యూజిక్ ఛానల్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టినప్పటికీ దానికి కాపీ రైట్ క్లైమ్స్ ఉండవండి కానీ ఒక సంవత్సరం పోయిన తర్వాత అది ఆ మ్యూజిక్ పాపులర్ అవుతుంది అప్పుడు పాపులర్ అయిన తర్వాత వాడు కంపెనీ వాడు ఇది చేసుకుంటాడు అంటే రైట్ అప్పుడు మనం మనం మ్యూజిక్ వస్తుంటుంది కదండి అప్పుడు వన్ ఇయర్ తర్వాత మనకి కాపీ రైట్ క్లైమ్ వస్తుంది మీరు చూసుకోండి కాబట్టి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతూ ఈ కొత్త క్రియేటర్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతూ నేను చెప్పిన అన్నీ కూడా ఫాలో అవుతూ ఆ వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే మై నెక్స్ట్ వీడియో ఈజ్ అంటే యూట్యూబ్లో ఎన్ని వ్యూస్ వస్తే ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది అలాగే ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్కి ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ వీడియో ఉంటుంది ఇదంతా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ